Hello everyone, Morgana here from Cooking Clean and Everything Between. Welcome back. And if you're new to my channel, please go ahead, like, subscribe, share this video, and don't forget, click on that bell so you don't miss any of the new videos. Today, I'll be showing you how to make a delicious roasted pork loin. Keep watching for the list of ingredients. Olá, meus amores. Obrigada por estar aqui de volta. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço um lombo de porco assado. E se você é novo aqui no canal, não esquece, vai lá dar um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com quem você quiser e ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo. Continue assistindo para a lista de ingredientes. Lista de ingredientes. Sal, pimenta, alho em pó, estragão, cominho, coloral... Coloral defumado, óleo, limão amarelo ou galego, suco de um limão, raspas de casca de limão, alecrim e o lombo de porco. I am using about two pounds of pork loin. Eu estou usando mais ou menos um quilo de lombo de porco. Start adding the oil into a bowl. Add the tarragon, add the garlic powder, add the pepper, the smoked paprika, regular paprika, the cumin, The lemon zest, the salt, and the lemon juice, and whisk all the ingredients together. Acrescente o óleo em uma tigela. Coloque o sal, a pimenta, o alho em pó, o cominho, o coloral, o coloral defumado, o estragão, o suco de um limão e as raspas de limão e misture tudo bem misturadinho. Put the mixture to the side and let's work on the pork. Reserve a mistura. E vamos trabalhar com a carne de porco. Here I have a baking pan. And what I did is I put foil all over so it's easier to clean at the end. What I like to do is with the, the lemon, I just put it on the bottom and I will lay the pork right on top so it's not sitting on that pan and it gets the juices from the lemon. Como vocês podem ver, eu cobri a forma com papel alumínio, coloquei limão embaixo e coloquei o lombo em cima do limão para que o lombo pegue aquele sabor do limão embaixo também. I then got a fork and I made little tiny holes all over the pork loin just so that mixture gets in there, or I should say rub. The rub would get inside that meat and it um, helps to get tender inside the meat also. I then got some uh, cook cooking twine and I kind of um, tied the two pieces together. As you know, if you buy pork loin, they kind of come separated. So I like to tie them up so they stay nice and um, Together. Eu amarrei o lombo de porco com um, corda ou cordão de cozinhar para que eles, como vocês podem ver, eram dois pedaços. Eu amarrei eles um, juntos para que forme um pedaço só. I then cut the, the extra twine. Eu cortei o excesso da do cordão e 
And now we're going to put the rub all over the loin. E agora nós vamos colocar a mistura em cima da carne de porco. And literally put everywhere. Rub it pretty good. Gente, besunta bem. Coloca essa mistura por tudo, para que fique bem, bem gostosa essa carne. Gente, eu não falei em português, mas o que eu fiz antes de colocar a mistura na carne, eu espetei a carne todinha com um garfo, para que aquela mistura entre dentro da carne também. Now I set the oven to roast at 375 degrees. Eu coloquei o meu forno para cozinhar em mais ou menos 200 graus Celsius. The oven is preheated, so I'm putting the meat in there. Yeah, get in there. And I'm going to set the time for 50 minutes. Gente, eu coloquei o lombo de porco no forno e nós vamos cozinhar ele por 50 minutos. And that is all for today, guys. There you have it, roasted pork loin. I paired this loin with white rice, black beans, and Brazilian collard greens. If you have not watched those two recipes, go ahead, check it out. And like always, share, like, subscribe, hit that bell so you don't miss anything from this channel. Thanks for watching, and I see you on the next one. E tá aí, gente, lombo de porco assado. Eu servi esse lombo com um arrozinho branco, um feijãozinho preto, uma farofinha e uma couve com bacon. Se vocês não assistiram a receita do feijão e da couve, vai lá assistir agora. E não esquece, dá um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com quem você quiser e ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal. Um beijo no coração de vocês, obrigado por assistir e até a próxima receita.